ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഗ്ലെസ് വാനില കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഓവനോ ബീറ്ററോ മെഷറിംഗ് കപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസോ ഒന്നും തന്നെ ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഞാൻ ഹോം മെയ്ഡ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ കേക്ക് മൊത്തം ഐസിംഗ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻസ് വരും അതിൽ ഓൾ എന്ന് തന്നെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്ലൈ ആയിരുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ആദ്യം തന്നെ കേക്കിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒരു അരിപേരൂടെ അരിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റിലാണ് എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ഗ്ലാസ് മൈദയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡയും പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു സ്പൂൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ അരിപ്പേരൂടെ ഒരു പ്രാവശ്യം ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഒരു പ്രാവശ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയൊക്കെ മൈദയുടെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് നേരത്തെ മൈദ അളന്നെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതേ ഗ്ലാസ്സിൽ തന്നെ അര ഗ്ലാസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള അധികം പുളിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പഞ്ചസാരയും തൈരും കൂടെ ഒരു വിസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഈ തൈരിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽട്ടായി വരുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലും പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഓയിലും വാനില എസൻസൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഓയില് ഞാൻ തൈരിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ഗ്ലാസ് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള പാലും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് ഒന്നുകൂടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ പാലും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിൽ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ബാച്ച് ഞാൻ ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും കുറേശ്ശെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ മൊത്തം ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഇതിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്റർ നല്ല കട്ടിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ഞാനൊരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലാണ് കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് തടവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കേക്കിനുള്ള ബാറ്റർ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നിങ്ങൾ ഇനി സോസ് പാൻ തന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ തന്നെ കുക്കറിലോ കേക്ക് ടീനിലോ എന്തിലും വേണമെങ്കിലും കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എയർ ബബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഗ്യാസിലേക്ക് വെക്കാം ഞാനൊരു പഴയ ഫ്രൈ പാൻ പത്ത് മിനിറ്റ് ഗ്യാസിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് സോസ് പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ച് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒരു നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം കണ്ടില്ല കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി
ഇപ്പോഴാ മൈദന്റെ കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മാറി വരുന്നത് വരെ ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് പാൽപ്പൊടിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മധുരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അര ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം പാൽപ്പൊടി നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് മസ്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പാൽപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തെങ്കിലേ നമ്മുടെ ക്രീമിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ പോകാൻ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അതേ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസ് പാലും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് തീ നല്ല ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം കേട്ടോ വെക്കാനായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇനി ഇതിൽ തീരെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ തീരെ കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് കുറുകി വരുന്നത് വരെ ഇതുപോലെ കൈയെടുക്കാണ്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടി പിടിച്ചു പോകും അപ്പം അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ ക്രീം നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടില്ല ഇത് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാത്രത്തിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നൊരു പരുവത്തിലായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുക്കി എടുക്കണം പിന്നെ ഇത് ചൂടാറുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് കട്ടിയായിട്ട് വരും ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പം ഈ ക്രീം നന്നായിട്ട് ചൂടാറിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം വേണം കേക്ക് ഐസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം കേക്ക് നല്ലോണം ചൂടാറി വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതൊരു രണ്ട് ലെയറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല കേക്കിൻ്റെ ഉള്ളൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി കേക്ക് ഐസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങാം ആദ്യം തന്നെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചു കൊടുക്കാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഞാനിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്നും തണുപ്പിച്ചെടുത്തതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ക്രീം ഒരു കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ലെയർ കേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ കേക്കിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം അടിഭാഗത്തേക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കമ്മേത്തിയിട്ടാണ് കേട്ടോ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോഴേ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് പിടിക്കുകയുള്ളൂ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി കേക്ക് മൊത്തം ഈ ക്രീം വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കത്തി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ക്രീം കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഒരുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിൽ ക്രീം ആവാത്തിടത്തൊക്കെ ഞാൻ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് ക്രീം ആക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് മൊത്തം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഐസ് ചെയ്തൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്ക് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം വേണം ബാക്കിയുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കേക്ക് കുറച്ച് സമയം ഫ്രീസറിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ടൊന്ന് സെറ്റാക്കിയൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കേക്കിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇത് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് ഇതുപോലെ ഒരു മുട്ടയുടെ വെള്ളയും ഒരു കപ്പ് ഐസ് ഷുഗറും ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം ആവശ്യമുള്ളവർ അതൊന്ന് പോയി
ഇനി ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ സൈഡിലൂടെയൊക്കെ കുറച്ച് സ്പ്രിങ്കിൾസും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു എഗ്ലിസ് വാനില കേക്ക് ഓർഡർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറഞ്ഞത് രണ്ട് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മാത്രം കട്ട് ചെയ്ത് കഴിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ സമയമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തന്നെ കട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കണ്ടില്ല മുട്ടയൊന്നും ചേർക്കാതെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടും കേക്ക് ഇവിടെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു അപ്പം എല്ലാവരും ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഒന്നും പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിക്ക് ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനടുത്തുള്ള കുഞ്ഞ് ബെല്ലേക്കൻ കൂടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോഴേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫ